ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ செப்டம்பர் செகண்ட் வீக்குக்கான ஜென்ரல் அமனஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் செப்டம்பர் செகண்ட் வீக்னா எந்த டேட்லேருந்து எந்த டேட் வராமல் பார்க்க போகிறோம் நம்ம செப்டம்பர் டுவெல் டு செப்டம்பர் எயிட்டீன் வரைக்கும் நடந்த ஜென்ரல் அமர்ஸ் நியூஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்க தான் போகிறோம் சஸ் யூஷுவல் எல்லா வீக்கும் பார்க்குற மாதிரி தான் இந்த இருபது டாபிக்ஸ்கில் தான் பார்க்க போகிறோம் ஹார்ட் நியூஸ் ஆஃப் தி வீக் நேஷனல் அஃபேர்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் இந்த நியூஸ் பேங்கிங் நியூஸ் டிஃபென்ஸ் நியூஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ரேங்க்ஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் இம்பார்ட்டன் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இருபது டாப்பிக்கில் தான் நம்ம வந்து நியூஸஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீக்குக்கான தேர்ட்டி ஃபைவ் இம்பார்ட்டன் நியூஸஸ் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஆரம்பிக்கலாமா சரி ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் நியூஸ் ஆஃப் தி வீக் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹிந்தி திவாஸ் ஆர் ஹிந்தி டே இஸ் அப்சர்வ் எவ்ரி இயர் ஆன் ஃபோர்டீன்த் செப்டம்பர் ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் ஃபோர்டீன்த் செப்டம்பர் வந்து என்ன செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னா ஹிந்தி திவாஸ் டே அல்லது ஹிந்தி டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு செலிப்ரேட் வந்து பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ எதுக்காக சார் ஹிந்தி டேன்னு சொல்லிட்டு வந்து செல் ஃபோர்டீன்த் செப்டம்பர் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபோர்டீன்த் செப்டம்பர் ஆக்சுவலாக நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீல தான் முதன் முதல்ல நம்ம வந்து ஹிந்தி டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து செலிப்ரேட் வந்து பண்ணுறோம் எதுக்காகனா பாப்புலாரிட்டி ஆஃப் ஹிந்தி அஸ் தி அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஆஃப் இந்தியா ஏன்னா ஃபோர்டீன்த் செப்டம்பர் 1914 ஃபோர்டீன் நினைக்கு நைன்டீன் ஃபோர்டீன் நைன் அப்போ என்னப்பா வந்து பார்த்தா நம்ம வந்து ஹிந்தியை வந்து நம்மளுடைய அலுவலக மொழியா அஃபிஷியல் நேஷனல் லாங்குவேஜ் கிடையாது அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக அனௌன்ஸ் பண்ண தேதி தான் வந்து என்னது ஃபோர்டீன்த் செப்டம்பர் அதனால தான் அந்த வருஷத்துலேருந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் ஃபோர்டீன்த் செப்டம்பர் நம்ம வந்து ஹிந்தி திவாஸ் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜுங்கிறது என்னென்னா இப்போ வந்து நமக்கு வந்து பார்லிமெண்ட்டில் லோக்சபாவோ ராஜ்யசபாவில் ஒரு பில் வந்து பாஸ் ஆகுது அல்லது ஒரு பில்லை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க எழுதுறாங்க அது எந்த லாங்குவேஜில் இருக்கும்னா ஒன்று இங்கிலீஷில் இருக்கும் அல்லது ஹிந்தியில் இருக்கும் அல்லது லோக்சபா ராஜ்யசபாவில் எந்த மொழியில் வந்து மக்கள் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய எம்பிஸ் வந்து பேசுவாங்கன்னா எதிர் ஹிந்தியில் பேசுவாங்க இல்லை வந்து இங்கிலீஷில் வந்து பேசுவாங்க ஸோ இதுதான் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் நமக்குன்னு சொல்லிட்டு தேசிய மொழின்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே கிடையாது நமக்கு இருக்கக்கூடிய ரெண்டு அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் எதுனா இங்கிலீஷும் ஹிந்தியும் ஸோ அதில் ஹிந்தியை அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டது ஃபோர்டீன்த் செப்டம்பர் நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி நைன் அன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒத்துக்கிட்டோம் அதனால தான் ஒவ்வொரு வருஷமும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீலேருந்து ஃபோர்டீன்த் செப்டம்பர் ஹிந்தி டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு தான் வரோம் ஸோ இதுக்காக இந்தியா ஃபுல்லும் இருக்கக்கூடிய நிறைய மேக்ஸிமம் பார்த்தா நார்த் இந்தியாஸ்லாம் பார்த்தா ஸ்கூல்ஸு காலேஜஸ் எல்லாம் இதை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே நடக்க தான் செய்யும் ஓகேவா ஸோ நேஷனல் ஹிந்தி டே ஓகே எதுக்காக ஹிந்தி டே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத நான் வந்து சொல்லிட்டேன் ஏன்னா இந்த தேதியில் தான் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக ஹிந்தியை நம்ம வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணோம் அதுவும் ஹிந்தி ஹிந்தி தேவநகரி ஸ்கிரிப்ட் ஸோ நிறைய ஸ்கிரிப்ட் எழுத்து முறைகள் வந்து இருக்குது அதுலேயும் ஹிந்தி வந்து தேவநகரி ஸ்கிரிப்டில் இருக்கக்கூடிய ஹிந்தியை தான் நம்ம வந்து அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறத தான் சொல்கிறாங்க எகைன் இந்தியா ஃபஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் ஜவஹர்லால் நேரு டிசைட் டு செலிப்ரேட் அவரும் வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து நமக்கு ஜவஹர்லால் நேரு சார் தானே ஸோ இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் செப்டம்பர் ஃபோர்டீனே நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஹிந்தி டிவாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் இன்னி ஒன்று இந்த டேக்கு இன்னொரு சிறப்பும் வந்து இருக்குது செப்டம்பர் ஃபோர்டீனுக்கு ஏன்னா இந்த டேல தான் யாருடைய பர்த்டே வந்து அமையுதுன்னா பியோஹர் ராஜேந்திர சிம்மா அப்படிங்கிறவருடைய பர்த்டே வந்து இந்த டேல தான் அமையுது இவர் வந்து யாருனா ஆக்சுவலாக வந்து ஹிந்தியை வந்து அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக கொண்டு வரணுங்கிறதுல போராடின வந்து யாருனா பியோகர் ராஜேந்திர சிம்மா ஸோ அதனால தான் இவருடைய பர்த்டே வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஹிந்தி திவாஸ் டே ஃபோர்டீன் செப்டம்பர் அன்னைக்கு அதை வைக்கவும் செய்கிறாங்க ஸோ ஹி வாஸ் பார்ன் ஆன் ஃபோர்டீன்த் செப்டம்பர் நைன்டீன் ஸோ அவருடைய பர்த்டே வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் செப்டம்பர் அதனால தான் ஹிந்தி திவாஸ் டேக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஃபோர்டீன்த் செப்டம்பர் ஆன ஃபோர்டீன் செப்டம்பர்னால இவருடைய பிறந்தநாளையே நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஹிந்தி திவாஸ்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து செலிப்ரேட் பண்ண தான் செய்கிறோம் ஏன்னா ஹிந்தியே தேவங்கள் ஸ்கிரிப்டில் இருக்கக்கூடிய ஹிந்தியை நம்ம அவிஷியல் லாங்குவேஜாக கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத இவர் வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு குரூஷியல் ரோல் வந்து பிளே பண்ணியிருக்காரு இவர் வந்து சரியான ஒரு காந்தியன் ஃபாலோவரும் கூட பியோகர் ராஜேந்திர சிம்மா அவர் வந்து யார் அப்படிங்கிறத நான் காமிக்கிறேன் ஸோ இது தான் ஹிந்தி வந்து தேவனகரி ஸ்கிரிப்டில் வந்து எப்படி இருக்கும் இப்படி தான் வந்து இருக்கும் ஸோ இவர் தான் ஓகேவா ஸோ பியோகர் ராஜேந்திர சிம்மா இவர்
இந்தியா அப்படிங்கிற பேர் வந்ததும் முக்கிய காரணம் வந்து இண்டஸ் பர் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய நிலப்பகுதிகள்னால தான் இந்தியான்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க எகெயின் வந்து அப்படி அந்த இந்தியா இந்த் ஹிந்து அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் பின்னாடி வந்து ஹிந்துஸ்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாறிச்சு அதுக்கு அடுத்து தான் அது வந்து இந்தியாவும் மாறிச்சு ஸோ அதுக்கு காரணமே வந்து என்ன இண்டஸ் ரிவர் இந்தியாவில் வந்து ஃப்ளோ ஆகிறனால தான் நம்மளுடைய நேமே வந்து நமக்கு வந்து ஹிந்துஸ்தான் அப்புறம் வந்து இந்தியா அப்படிங்கிறதே மாறிச்சு ஓகேவா ஹிந்தி இஸ் தி ஃபோர்த் மோஸ்ட் ஸ்போக்கன் லாங்குவேஜ் இந்த போல் இனி ஒன்று உலகத்திலே வந்து பார்த்தா ரொம்ப அதிகமாக பேசக்கூடிய மொழிகளில் நாலாவது பெரிய லாங்குவேஜாக யார் வந்து வராங்க ஹிந்தி வந்து வராங்க அப்போ மூணு லாங்குவேஜ் வந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனீஸ் ஸ்பானிஷ் இங்கிலீஷ் இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ இட மூணு இடத்துல வந்து வருது ஹிந்தி எந்தெந்த கண்ட்ரீஸ்லாம் இந்தியா தவிர வந்து ஸ்போக் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் பேசுகிறாங்கன்னு பாருங்கள் நேபாள் பாகிஸ்தான் ஸ்ரீலங்கா நியூசிலாண்டு யூஏஇ பங்களாதேஷ் மொரிஷியஸ் டொபாகோ இந்த மாதிரி கண்ட்ரிலேயும் ஹிந்தி வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பேசப்படுது சென்ட்ரல் ஹிந்தி டேரக்டரேட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ரெகுலேட் தி ப்ரொவிஷன்ஸ் ரிகார்டிங் தி ஹிந்தி லாங்குவேஜ் சரி ஹிந்தி லாங்குவேஜை பற்றின ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாமே ரெகுலேட் பண்ணுறது வந்து யாருனா நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரல் ஹிந்தி டேரக்டரேட் அப்படின்னு சொல்லி தனியாக வந்து ஒரு அமைப்பு வந்து இருக்கு இவங்க தான் ஹிந்தி லாங்குவேஜை பற்றி எல்லா விஷயங்களும் வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் இந்தியா தட் அக்செப்ட் ஹிந்தி அப்போ வந்து ஹிந்தியை வந்து அலுவலக மொழியாக வந்து இந்தியா இந்தியன் கவர்மெண்ட் அனவுஸ் பண்ணிட்டாங்க எந்த ஸ்டேட் வந்து முதன் முதல்ல ஹிந்தியை வந்து அபிஷியல் லாங்குவேஜாக அக்செப்ட் பண்ணாங்கன்னா பீகார் தான் முதன் முதல்ல அவங்க தான் வந்து அக்செப்ட் வந்து பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஹிந்தி போயம் யாருடைய பீரியடில் சார் எழுதப்பட்டதுன்னா அமீர் குஷ்ரோ இவர் வந்து அலாவுதீன் கல்ஜியோட பீரியடில் இருந்த ஒரு பர்ஷியன் போராட்டம் இவருடைய பீரியடில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஹிந்தியில் எழுதப்படக்கூடிய முதல் போயம் கவிதை வந்து எழுதப்பட்டது ஓகே த ஃபார்மர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா அத்தல் பிஹாரி பாஜ்பாய் டெலிவரி ஸ்பீச் இந்தி ஹிந்தி லாங்குவேஜ் ஆஃப் தி யுனைடெட் நேஷன்ஸ் அதே டைமிங்கில் நம்மளுடைய முன்னாள் பிரைம் மினிஸ்டரான அட்டல் பிஹாரி வாஜ்பாய் சார் நைன்டீன் செவன்டி செவனில் வந்து பார்த்தா அவர் அப்போ இந்தியாவுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் கிடையாது பட் ஆனால் அந்த டைமிங்கில் அவர் வந்து எம்பி அவர் வந்து என்ன பண்ண யுனைடெட் நேஷன்ஸில் அவர் வந்து ஹிந்தி லாங்குவேஜில் வந்து ஒரு ஸ்பீச் வந்து கொடுத்துருக்காரு ஸோ இப்படி வந்து ஹிந்திக்கு வந்து நிறைய முக்கியத்துவம் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ஹிந்தி லாங்குவேஜ் டேல வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேவா சரி இனி ஒன்று தெரிய வேண்டியது வந்து என்ன ஹிந்தியை வந்து நம்ம வந்து அபிஷியல் லாங்குவேஜாக வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணோம் அபிஷியல் லாங்குவேஜ் அனவுன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு வந்து அங்கீகாரம் வந்து யார் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபோர்ட்டி த்ரீல வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹிந்தி கேன் பி யூஸ் எஸ் தி அபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க அதே டைமிங்கில் இங்கிலீஷையும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ தேவநகரி ஸ்கிரிப்ட் ஆஃப் ஹிந்தி லாங்குவேஜ் வில் பி தி அபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஆஃப் தி யூனியன் இட் ஆல்சோ ப்ரொவைட் தட் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அலாங் வித் ஹிந்தி ஸோ இங்கிலீஷும் ஹிந்தி கூட சேர்ந்து நம்மளுடைய அலுவலக மொழியை இனி ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு தொடரலாம் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சு வரைக்கும் இங்கிலீஷும் ஹிந்தியும் நம்மளுடைய அலுவலக மொழியாக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறத வந்து சொன்னாங்க அதுக்கடுத்து வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கடுத்து வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல வந்து அது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல என்ன முடிவுக்கு வருது அதுக்கடுத்து வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஓகே ரைட் இன்னும் வந்து அதுக்கடுத்து ஹிந்தியை வந்து அபிஷியல் லாங்குவேஜாக வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்போ டிபேட்டே வந்து என்ன வருதுன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல இங்கிலீஷை வந்து அபிஷியல் லாங்குவேஜாக இருக்கணுமா வேண்டாமான்னு முடிவு பண்ணும்போது இல்லை இங்கிலீஷும் இருக்கட்டும் ஸோ அதுக்கடுத்து எந்த டேட்டுமே ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் இந்தி இங்கிலீஷும் ஹிந்தியும் காலவரையின்றி என்ன பண்ணலாம் இவங்க வந்து இந்தியாவுடைய இந்த ரெண்டு மொழிகளும் அவிஷியல் லாங்குவேஜாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ பார்ட் த்ரீ ஆஃப் தி ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபோர்ட்டி தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹிந்தி வந்து நம்மளுடைய அவிஷியல் லாங்குவேஜாக வந்து இருக்கணும் எத்தனை வருஷத்துக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணுறது வந்து யாருக்கிட்ட வந்து பவர் இருக்குன்னா பார்லிமெண்ட்டு கிட்ட தான் பவர் இருக்குது பார்லிமெண்ட் அவங்க வந்து ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்து ஹிந்தியை வந்து எதிர் அவிஷியல் லாங்குவேஜாக ஒரு பத்து வருஷம் கொண்டு வரலாம் இருபது வருஷம் கொண்டு வரலாம் இல்லை இன்னும் நூறு நூற்றம்பது வருஷத்துக்கு ஹிந்தி தான் அவிஷியல் லாங்குவேஜாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணுறது வந்து யாருனா பாராளுமன்றம் தான் ஸோ அப்படி அதுக்கு பவர் வந்து கொடுக்குறது வந்து என்னது நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திலே வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபோர்ட்டி த்ரீல பார்ட் த்ரீல வந்து என்ன சொல்லுவாங்கனா பார்லிமெண்ட்டுக்கு தான் அந்த வந்து பவர் இருக்கு பார்லிமெண்ட் மேக் ஏ லா டு கண்டினியூ தி யூஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஃபார் அபிஷியல் परपஸ் ஈவன் ஆஃப்டர் 1925 ஜனவரி 1965 சோ 25 ஜனவரி 1965 க்கு அப்புறம் ஹிந்தி வந்து அலுவல மொழியா தான் இருக்க போகுது இங்கிலீஷ் அலுவல மொழியா இருக்கணுமா
ஹிந்தி கூட இங்கிலீஷும் வந்து என்ன பண்ணலாம் இந்தியாவில் வந்து அபிஷியல் லாங்குவேஜாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ ப்ரொவைட் ஃபார் தி கண்டினியூஸ் ஆஃப் தி இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அபிஷியல் பர்பஸ் ஆஃப் தி யூனியன் அண்ட் ஃபார் தி பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இன் தி பார்லிமெண்ட் ஸோ பார்லிமெண்ட் நடக்கூடிய பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன் பில் பாஸ் பண்ணுறது அது போவது அபிஷியல் பர்பஸ் எல்லாத்தையுமே ஹிந்தியை வந்து ஸோ ஹிந்தி கூட வந்து இங்கிலீஷையும் பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க சரியா This act also laid down that both English and Hindi language will be used for So, in the first time, what do you say? The official language of uh, language act of 1963 English and Hindi are both in India We have to say that for giving orders, resolution pass, notification Parliament and government pass notification We have to say that in Hindi, we have to say that in English We have to say rules, agreements, license, contracts, notices, forms of tender All of them are in Hindi நடக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்றாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு லாங்குவேஜும் நம்மளுடைய அலுவலக மொழியா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறமும் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பாஸ் பண்ணப்பட்ட சட்டம் தான் அவிஷியல் லாங்குவேஜ் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ அது நடைமுறைக்கு வந்த ஆண்டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல வந்து நடைமுறைக்கு வருது அதுவும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஜனவரி நம்மளுடைய நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல நம்மளுடைய ரிபப்ளிக் டே அணைக்கு தான் அது நடைமுறைக்கும் வருது ஓகேவா ஸோ இதுவரை எது முடிக்கிறோமா நம்ம ஹாட் நியூஸ் ஆஃப் தி வீக் வந்து முடிக்கிறோம் அதுக்கடுத்து எது பார்க்க போறோம் நம்ம நேஷனல் அப்பர் தேசிய செய்தியில் வந்து பார்ப்போம் செகண்ட் நியூஸ் Ministry of Ports, Shipping and Waterways is building the National Maritime Heritage Complex. So, what do we do with the government? That is the Ministry of Ports, the Shipping Ministry. The National Maritime Cuddles are the name of the Parambariyam. பாரம்பரிய மிக்க ஒரு எக்ஸிபிஷன் ஒரு மியூசியம் வந்து எங்க கொண்டு வராங்கன்னா குஜராத்ல லோத்தல்ல வந்து கொண்டு வராங்க அதாவது லோத்தல்ங்கிறது இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன்ல டைமிங்ல டெவலப் ஆன ஒரு சிட்டி ஸோ அங்கதான் வந்து இந்த எக்ஸிபிஷனை வந்து கொண்டு வராங்க இந்த எக்ஸிபிஷன்ல இந்த மியூசியம் வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ அந்த ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோரை வந்து யார் வந்து லே பண்ணி வைக்கிறாங்க பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து இதுக்கான அடிக்கல் வந்து நாட்டுறாரு ஸோ அண்ட் கன்சன் ஃபார் தி மாஸ்டர் பிளான் ஸோ மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல இதுக்கான அடிக்கல் கன்சென்ட் வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அந்த பில்டிங்கும் வந்து இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாயில் செலவில் வந்து பில்டிங் வந்து கட்டப்படுது ஓகேவா சரி இதுதான் அந்த நேஷனல் மேரிடைம் மியூசியம் ஸோ அவங்க வந்து கட்டிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அந்த டைம் வந்து கடல் வணிகத்துக்கு அந்த அளவுக்கு இந்த சொல்லி சிவிலைசேஷன் டைமிங்லேயே வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து இருந்துச்சு ஸோ அதோடைய பிக்சர்ஸ் இதெல்லாம் தான் இந்த மியூசியமில் வந்து இருக்கும் அப்படி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா குஜராத்தில் லோத்தலில் வந்து பிட் பண்ணுறாங்க அடுத்து தேர்ட் நியூஸ்மா குலாம் அலி எ குர்ஜர் முஸ்லீம் ஃப்ரம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஹேஸ் பின் நாமினேட்டட் டு ராஜ்யசபா ஆக்சுவலாக ராஜ்யசபாக்கு ஒரு பன்னெண்டு மெம்பரை வந்து யார் வந்து நாமினேட் பண்ணலாம் பிரசிடென்ட் வந்து நாமினேட் பண்ணலாம் எந்த ஃபீல்டில் இருந்தெல்லாம் நாமினேட் பண்ணலாம் பிரசிடென்ட் வந்து ஆர்ட்ஸு லிட்ரேச்சரு சயின்ஸு சோசியல் சர்வீஸ் இந்த பிரிவுகள் வந்து பிரசிடென்ட் வந்து என்ன பண்ணலான்னா ஒரு பன்னெண்டு பேரை வந்து ராஜ்யசபாக்கு வந்து நாமினேட் பண்ணுறான் ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் குலாம் அலி அப்படிங்கிற குர்ஜார் முஸ்லீம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இருக்கக்கூடிய குலாம் குர்ஜார் முஸ்லீம் ஆன குலாம் அலியை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ராஜ்யசபாவுடைய எம்பியாக வந்து யார் வந்து நாமினேட் பண்ணுறாங்கன்னா இவங்க வந்து நம்மளுடைய பிரசிடென்ட் திரௌபதி முர்மு மேம் வந்து நாமினேட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா பிரசிடென்ட்டுக்கு வந்து அந்த பவர் வந்து இருக்குது ஒரு பன்னெண்டு பேரை அவங்க வந்து நாமினேட் பண்ணலாம் இந்த துறைகளில் இருந்து நாமினேட் பண்ணலாம் ஓகேவா ராஜ்யசபாக்கு அடுத்து ஃபோர்த் நியூஸ்மா University of Forestry will be the first of its kind of forestry in India. So, in India, the forestry will be the first of its kind of forestry in India. Where do you come from? Where do you come from? Where do you come from? So, if you don't come from the first time, the previous year, there is a Forestry College and Research Institute in Hyderabad. That's why you come from the first time. Where do you come from? Forestry University, University of Forestry, you can see that. Okay, where do you come from? You can see that. So, Forestry University Act 2022, Telangana Assembly will pass the Telangana Assembly. So, that's the first thing. Forestry University in India, in the first place, in the first place, in the Telangana State. So, this is the Forestry University. And the fifth news. Eight African cheetahs are all set to move from Namibia into Kuno National Park. ஸோ நமிபியாவில் வந்து ஒரு எட்டு ஆஃப்ரிக்கா அதான் நமிபியாவே வந்து எங்கே இருக்குது ஆஃப்ரிக்கன் கார்னில் தானே இருக்குது இங்கே வந்து ஒரு எட்டு சீதா வந்து என்ன பண்ணாங்க சிறுத்தைகளை வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து கொண்டு வராங்க கொண்டு வந்து எங்கே விட போகிறாங்க இங்கே நமக்கு மத்திய பிரதேசம் இருக்கக்கூடிய குனோ நேஷனல் பார்க்கில் வந்து இதை வந்து இந்த சீதாக்களை வந்து விடுறாங்க ஸோ இப்படி இந்த சீதாக்களை இந்த குனோ நேஷனல் பார்க்கில் அறிமுகப்படுத்துறது அதாவது அவங்கள இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ அது வந்து என்றைக்கு நடக்க போதுனா செப்டம்பர் செவன்டீன் அன்னைக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் மோடியோடைய பர்த்டே அன்னைக்கு இது வந்து நடக்குது ஓகேவா ஸோ இதுதான் அடுத்த ஸ்டேட்ஸ் இந்த நியூஸ் மாநில செய்திகள் சிக்ஸ்டி நியூஸ் எந்த ஸ்டேட் பத்தி நியூஸ் குஜராத் குஜராத் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஸ் அனவுன்ஸ் குஜராத் ஃபர்ஸ்ட்
அடுத்து செவன்த் நியூஸ் எந்த ஸ்டேட் பத்திர நியூஸ்னா இது வந்து இண்டோர் அதாவது மத்திய பிரதேஷ் ஸ்டேட் பத்திர நியூஸ் இண்டோர் வில் கிரியேட் ஹிஸ்ட்ரி பை இம்ப்ளிமெண்டிங் ஃபுல்லி டிஜிட்டல் அட்ரஸிங் சிஸ்டம் ஸோ இண்டோரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வீடுகளுக்கும் இனிமேல் டிஜிட்டலாக வந்து என்ன போகுது அட்ரஸ் வந்து வரப்போகுது அப்படிங்கிறத எங்கே கொண்டு வராங்க இண்டோர் சிட்டியில் வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ இண்டோர் வில் கிரியேட் ஹிஸ்ட்ரி பை இம்ப்ளிமெண்டிங் ஃபுல்லி டிஜிட்டல் அட்ரஸிங் சிஸ்டம் அதாவது இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஜி மேப்ஸில் வந்து கூகுள் மேப்ஸை சர்ச் பண்ணுறோம் ஓகே ஒரு பிளேஸ் வந்து போட்டால் நமக்கு வந்து ஜி மேப்ஸ் வந்து வழிகாட்டுமே தவிர அந்த பிளேஸ் வந்து கரெக்டாக நம்ம வீட்டுக்குனா நம்ம வீட்டுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெசிஃபிக் அட்ரஸ் வந்து எங்கே இருக்காது ஜி மேப்பில் வந்து இருக்காது டிஜிட்டல் அட்ரஸ் நமக்கு வந்து இருக்காது பட் ஆனால் இண்டோரில் இனி இருக்கக்கூடிய எல்லா வீடுகளும் இந்த சிட்டிஸ் இருக்க எல்லா வீடுகளுக்கும் டிஜிட்டல் அட்ரஸ் வந்து வரப்போகுது அப்படிங்கிறது தான் மத்திய பிரதேச கவர்மெண்ட் வந்து முடிவு பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஸ்மார்ட் சிட்டி அட்வான்ஸ் சிக்னிஃபிகன்ட்லி வெண்ணே மெமரண்டம் ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு சைன் வந்து யார் கூட வந்து அக்ரிமெண்ட் வந்து சைன் பண்ணாங்கன்னா பட்டா நேவிகேஷன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி கூட அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணி தான் இனிமேல் இண்டோரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வீடுகளுக்கும் டிஜிட்டல் அட்ரஸிங் சிஸ்டம் வந்து கொண்டு வராங்க ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் இண்டோ ஸ்மார்ட் சிட்டி ஆர் சைண்டே எம்ஓ வித் தி ஃபோம் பட்டா நேவிகேஷன் டிப்ளோ மீடியா ஃபுல்லி டிஜிட்டல் அட்ரஸிங் சிஸ்டம் வந்து கொண்டு வராங்க அடுத்து எயித்து நியூஸ்மா இது எந்த ஸ்டேட் வந்து நியூஸ் நமக்கு உத்தரப்பிரதேஷ் ஸ்டேட் உத்தரப்பிரதேஷ் பிகேம் தி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் இன் இண்டியா டு கன்சல்ட் எயிட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபோர்ட்டி டூ அம்ரித் சரோவார் லேக்ஸ் இன் இண்டியா ஸோ அம்ரித் சரோவார் திட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரீவியஸாகவே லான்ச் பண்ணப்பட்ட திட்டம் தான் ஸோ இந்த திட்டம்படி என்னென்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் இருக்கக்கூடிய குளங்கள் ஏரிகள் இதெல்லாம் தூர்வாரப்பட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய வாட்டர் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே அங்கே வந்து டெவலப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டு தான் அமிர்த் அதாவது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஏரிகள் இதை எல்லாத்தையும் அழிஞ்சு போகாமல் டெவலப் பண்ணுறதுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட திட்டம் தான் அம்ரித் சரோவார் திட்டம் இந்த திட்டத்தில் அதிகமான குளங்கள் ஏரிகள் வந்து புதுசாக உருவாக்கினாலும் சரி ஆல்ரெடி இருந்த குளங்கள் தூர்வாரப்பட்டு அதை வந்து புதுமைப்படுத்தினாலும் சரி அப்படி வந்து வாட்டர்ஸை கன்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு விச் எய்ம்ஸ் டு கன்சர்வ் வாட்டர் ஃபார் தி ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் வாட்டர் வந்து வேணும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக லான்ச் பண்ணப்பட்ட திட்டம் தான் அம்ரித் சரோவார் திட்டம் இந்த திட்டத்தில் அதிகமாக எந்த ஸ்டேட்டில் வந்து லேக்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அதிகமாக வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கும்போது உத்தரப்பிரதேஷ் ஃபஸ்ட் ரேங்கிங்கில் வந்து வராங்க செகண்ட் இயர் வராங்கன்னா மத்திய பிரதேஷ் மூணாவது வந்து யார் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் நாலாவது ராஜஸ்தான் அஞ்சாவது தமிழ்நாடு வந்து வராங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் அம்ரித் சரோவார் திட்டம் அடுத்த நைன்டி நியூஸ்மா சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் இது எந்த ஸ்டேட் மந்த் நியூஸ் ஜார்க்கண்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஜார்க்கண்ட் ஹேமந்த் சோரன் ஹைக் தி ஓபிசி ரிசர்வேஷன் டு டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்ட் ஸோ ஜார்க்கண்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவருடைய ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய ஓபிசிக்கான ரிசர்வேஷனை ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாரு அதே டைமிங்கில் ஒட்டு மொத்தமாக ரிசர்வேஷன் வந்து நீங்கள் ஜார்க்கண்ட் ஸ்டேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி செவன் பர்சன்ட் வந்து ரிசர்வேஷன் வந்து வருது யாருக்கெல்லாம் எஸ்சி எஸ்டி பேக்வர்ட் கிளாஸ் ஓபிசி எக்கனாமிக் வீக்கல் செக்ஷன்ஸ் இவங்களுக்கு எல்லாம் ரிசர்வேஷன் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒட்டு மொத்தமாக எவ்வளோ சதவீதம் வந்து ரிசர்வேஷன் வந்து வருதுன்னா ஜார்க்கண்ட் கவர்மெண்ட்டில் ஸ்டேட்டில் வந்து செவன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து ரிசர்வேஷன் வந்து வருது அப்படிங்கிறதா சொல்கிறாங்க த ஜார்க்கண்ட் கவர்மெண்ட் ஆல்சோ அக்செப்ட் த ப்ரொபோசல் டு யூஸ் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் டு டிமைன் தோஸ் ஆர் லோக்கல் இன்ஹாபிட்டன்ஸ் அதே டைமில் ஜார்க்கண்ட் வந்து நம்ம ஜார்க்கண்ட் ஸ்டேட்டோடைய லோக்கல் பீப்புள் பூர்வீக மக்கள் வந்து யார் அப்படிங்கிறத டிடமைன் பண்ணுறதுக்காக நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸையும் யூஸ் பண்ணி வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இங்கே பூர்வீகமாக இருந்த லோக்கல் இன்ஹாபிட்டன்ஸ் யார் அப்படிங்கிற லிஸ்டையும் வந்து தயார் பண்ண தான் செய்கிறாங்க சரியா சரி அடுத்த டென்த் நியூஸ்மா ஜார்க்கண்ட் இதுவும் ஜார்க்கண்ட் ஸ்டேட் பத்தி நியூஸ் தான் ஜார்க்கண்ட் ஹஸ் பிகேம் தி தேர்ட் ஸ்டேட் டு ஹவ் ஃபுட் செக்யூரிட்டி அட்லஸ் ஃபாரஸ்ட் ரூரல் ஏரியாஸ் ஸோ அட்லஸ்ங்கிறது என்னது மேப் தானே ஸோ ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் பார்த்தனா மேப் வந்து அட்லஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இப்படி வந்து ஜார்க்கண்டில் ரூரல் ஏரியாவில் ரூரல் ஏரியாவில் ஃபுட் செக்யூரிட்டி அட்லஸ் ஆனால் ஃபுட் செக்யூரிட்டி மேப் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ரூரல் ஏரியாஸில் இருக்கக்கூடிய இடங்களில் எந்தெந்த இடங்கள் வந்து ஃபுட் செக்யூரிட்டி இருக்குது அதாவது எந்தெந்த இடங்களுக்கு உணவு அதாவது கவர்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ரேஷன் திட்டங்கள் எல்லாம் கரெக்டாக வந்து போய் சேருது அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி வந்து பார்க்கும்போது ஜார்க்கண்ட் வந்து எந்த இடத்துல வந்து வர்றாங்கன்னா தேர்ட் ஸ்டேட் வந்து வராங்க ஃபுட் செக்யூரிட்டி அட்லஸ் லான்ச் பண்ணதில்
கிரீன் ரேஷன் கார்டு தான் இந்த ரேஷன் கார்டில் ஒரு ரூபாய்க்கு வந்து ஒரு கிலோ அரிசி வந்து கொடுப்பாங்க அதே டைமில் ஒரு குடும்பத்துக்கு வந்து அஞ்சு கிலோ அரிசி வரைக்கும் கொடுப்பாங்க ஸோ இது வந்து பிலோ பாவர்ட்டி லைனில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வழங்கப்படக்கூடிய பிபிஎல் லைனுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய குடும்பங்களுக்கு வள வழங்கப்படக்கூடிய ரேஷன் கார்டு தான் இந்த கிரீன் ரேஷன் கார்டு ஸோ இது மூலியமா கிரீன் ரேஷன் கார்டு ப்ரொவைட் பண்ணுறது மூலியமா பிபிஎல் லைன் கீழே இருக்கக்கூடியவங்களும் பிபிஎல் பிலோ பாவர்ட்டி லைன் கீழே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் சாப்பாடு கிடைக்கிறதுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து இந்த ஃபுட் செக்யூரிட்டி அட்லஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஜார்க்கண்டும் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க ஓகேவா என்ன <laughs> குயின் எலிசபெத் வந்து என்ன ஆகிறாங்கன்னா அவங்க வந்து இறந்து போயிடுறாங்க கிங் சார்லஸ் தான் வந்து பிரிட்டன் நாட்டுடைய மன்னர் கிங்காக வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து அவர் அவருடைய எல்டஸ்ட் சன்னான வில்லியம் அண்ட் டாட்டர் இன் லா அவருடைய மருமகளான கேட் இவங்க ரெண்டு பேரையும் பிரின்ஸ் பிரிட்டனுடைய பிரின்ஸ் அண்ட் பிரின்சஸ் அப்படிங்கிறத அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா ப்ரீவியஸாக ப்ரீவியஸாக குயின் எலிசபெத் குயின் எலிசபெத்துடைய பையன் தான் வந்து யாருன்னா கிங் சார்லஸ் ஓகேவா ஸோ அது நான் வந்து காமிக்கிறேன் குயின் எலிசபெத்துடைய பையன் தான் குயின் எலிசபெத் அண்ட் பிரின்ஸ் பிலிப் இவங்களுடைய பையன் தான் வந்து யாரு இவங்க இவங்களுடைய பையன் தான் வந்து பிரின்ஸ் சார்லஸ் ஓகேவா சோ இப்ப என்னன்னா இவங்க வந்து குயின் எலிசபெத் வந்து என்ன ஆயாச்சு இறந்து போயிட்டாங்க இவரும் வந்து ப்ரீவியஸாக பிரின்ஸ் பிலிப்பும் வந்து இறந்து போயாச்சு இப்ப இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் இப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா யாரு இவங்களுடைய பையனான குயின் எலிசபெத்துடைய பையனான பிரிட் சார்லஸ் வந்து என்ன ஆறாரு மன்னர் ஆறாரு ஓகேவா அப்ப ப்ரீவியஸா இவர் வந்து என்ன பிரின்ஸ் அண்ட் பிரின்சஸா சார்லஸும் அவங்களுடைய ஒய்ஃபான டயானா இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் பிரின்ஸ் அண்ட் பிரின்சஸா குயின் எலிசபெத் அவங்களுடைய அம்மா வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இப்ப வந்து இவரே மன்னர் ஆயிடுச்சு இப்ப அவங்க ஏன்னா குயின் எலிசபெத்தும் இறந்தாச்சு அவங்களுடைய அப்பாவும் இவர் கிங் சார்லஸோட அம்மாவும் இறந்தாச்சு அப்பாவும் இறந்தாச்சு அதனால இவர் வந்து மன்னர் ஆறாரு இவர் மன்னர் ஆறாரு இப்ப அடுத்த பிரின்ஸ் அண்ட் பிரின்சஸா யார வந்து அனௌன்ஸ் பண்றாருன்னா அவருடைய பையனான எல்டர் சன வில்லியம் அண்ட் கேட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்றாரு சோ வில்லியம் கேட் வந்து யாருனா இவங்க வில்லியம் கேட் தான் இனி வந்து பிரின்ஸ் அண்ட் பிரின்சஸ் ஆஃப் பிரிட்டனா வந்து இருக்க போறாங்க பிரிட்டனுடைய கிங்கா வந்து இப்ப வந்து யாரு இருக்க போறாருன்னா இவரு அவருடைய பையன் இவங்க குயின் எலிசபெத் மேமுடைய பையனான கிங் சார்லஸ் சார் தான் வந்து பிரிட்டனுடைய கிங்கா வந்து இருக்க போறாங்க அவங்களுடைய ஒய்ஃப் தான் வந்து கேட் இவங்க தான் வந்து குயின் எலிசபெத் அவங்களுடைய ஹஸ்பண்டான பிரின்ஸ் பிலிப் ஓகேவா ஸோ குயின் எலிசபெத் பிரின்ஸ் பிலிப்புடைய பசங்க தான் இவங்க கிங் சார்லஸ் அவங்களுடைய ஒய்ஃப் அதுக்கடுத்து இவங்களுடைய பையன் தான் வந்து யாரு இவங்களுடைய பையன் தான் வந்து எல்டர் சன் வில்லியம் அண்ட் டாட்டர் இன் லா கேட் இவர் வந்து வில்லியம் என்ன <laughs> இப்போ நார்த் கொரியா வந்து என்ன பண்ணுறாங்க சட்டம் வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க என்னன்னா நாங்கள் வந்து நியூக்ளியர் அட்டாக் வந்து இனிமேல் ஒரு கண்ட்ரி வந்து நியூக்ளியர் மிசைல் லான்ச் பண்ணால் தான் நாங்கள் பதிலுக்கு லான்ச் பண்ணணும்னு கிடையாது நாங்கள் தான் அட்வான்ஸாக வந்து லான்ச் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாலிசி வந்து நார்த் கொரியாவில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ நார்த் கொரியா பாசஸ் லா ரிகார்டிங் நியூக்ளியர் ஸ்ட்ரைக்ஸ் நார்த் கொரியா அப்ரூடியா லா தட் கிவ்ஸ் அத்தாரிட்டி டு லான்ச் அண்ட் நியூக்ளியர் அட்டாக் இன் அட்வான்ஸ் அட்வான்ஸாகவே நாங்களே முதன் முதல்ல வந்து அட்வான்ஸாகவே நாங்கள் வந்து நியூக்ளியர் மிசைல் வந்து லான்ச் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சட்டம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நார்த் கொரியாவில் வந்து கொண்டு வராங்க அப்படின்னா வேற கண்ட்ரி அட்டாக் பண்ணா தான் இவங்க அட்டாக் பண்ணுவாங்க இல்லை இவங்களே முதல்ல வந்து வேற கண்ட்ரி வந்து அட்டாக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு அதுவும் நியூக்ளியர் அட்டாக் வந்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சட்டம் தான் அங்கே வந்து பாஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு சரி இதுதான் நியூக்ளியர் மிசைல்ஸ் நார்த் கொரியாவில் அடுத்து தேர்ட்டீன் நியூஸ்மா அமெரிக்கன்ஸ் ரிமம்பர் நைன் பார் லெவன் அட்டாக் ஆர் லெவன்த் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் அதாவது கிட்டத்தட்ட இருபத்தோரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அமெரிக்காவில் செப்டம்பர் செப்டம்பர் லெவன்த் செப்டம்பர் லெவன்த் ஏன்னா செப்டம்பர் மந்த் தான் வந்து நைன்த்து நைன்த் மந்த்து அதில் வந்து செப்டம்பர் லெவன் அன்னைக்கு டூ தௌசண்ட் ஒன்னில் வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவோட ட்வின் டவர்ஸை வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இவங்க வந்து ஒசமா பில்லடன் வந்து அட்டாக் பண்ணியிருப்பார் 
ஓகேவா ஸோ அதில் வந்து அந்த ட்வின் டவர்ஸில் இருக்கக்கூடிய நிறைய மக்கள் வந்து இறந்து போயிருப்பாங்க ஸோ அந்த விக்டிம்ஸ் எல்லாருமே வந்து இறந்து போனவங்க அவங்களுடைய குடும்பங்கள் எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து அஞ்சலி வந்து செலுத்துவாங்க இல்லையா ஸோ வருஷம் வருஷம் ஸோ அப்படி வந்து ட்ரிபியூட் வந்து பே அவங்க வந்து பே பண்ணிட்டு வராங்க அப்படி அவங்க ட்ரிபியூட் பே பண்ணி அதாவது இந்த நிகழ்வு ட்வின் டவர் அட்டாக் நடந்து இந்த நைன் பார் லெவன் அட்டாக் நடந்து இருபத்தோரு வருஷம் வந்து ஆகுது ஸோ இதே டைம்ல அந்த விக்ரம் சார் ரிலேட்டிவ்ஸ் வேற ரெண்டு சைட்டு வந்து பென்டகன் அது போய் பென்சில்வியா இந்த ஃபீல்டே வந்து என்ன பண்ணா ஒசமா பில்லண்டன் சார் வந்து அட்டாக் பண்ணியிருந்தாரு அங்கேயே வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா விசிட் பண்றாங்க அடுத்த அக்ரிமெண்ட்ஸ் ஆர் எம்ஓஸ் நியூஸ் 14 டு நியூஸ் மா ஐஐடி மெட்ராஸ் ஜாயின்ஸ் தி ஐபிஎம் குவாண்டம் நெட்வொர்க்ஸ் குளோபல் மெம்பர்ஷிப் சோ இன்டர்நேஷனல் பிசினஸ் மெஷின்ஸ் அப்படிங்கற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் இங்க வந்து 180 ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து ஐஐடி மெட்ராஸ் ஜாயின்ஸ் தி ஐபிஎம் குவாண்டம் நெட்வொர்க்ஸ் குளோபல் மெம்பர்ஷிப் ஸோ இன்டர்நேஷனல் பிஸ்னஸ் மெஷின்ஸ் அவங்க வந்து ஒரு குளோபலாகவே வந்து ஒரு நெட்ஒர்க் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நூற்றி எண்பது கண்ட்ரிஸ் வந்து இதில் மெம்பராக வந்து இருக்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து இப்போ இந்த மெம்பர்ஷிப்பில் வந்து யாரும் வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்கன்னா ஐஐடி மெட்ராஸும் வந்து இவங்க கூட வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஸோ ஐஐடி ஜாயின்ஸ் தி ஐபிஎம் குவாண்டம் நெட்ஒர்க்கில் வந்து குவாண்டம் குளோபல் மெம்பர்ஷிப் நெட்ஒர்க்கில் வந்து இப்போ யாரும் ஜாயின் பண்ணுறாங்கன்னா ஐஐடி மெட்ராஸும் ஜாயின் பண்ண தான் செய்கிறாங்க ஸோ இதுதான் அதை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான செருமனி அடுத்து ஃபிஃப்டீன்த் நியூஸ்மா India Post Payment Bank has partnered with the Indian Micro Blogging Platform Ku. So, Twitter is launched in India and launched in India. So, Twitter is how to chat and how to chat. But, what do you do here? You can use local languages in local languages. Ku platform is the chat. So, what do you do here? Speak your mind in Indian languages. You can chat in the Ku platform. So, what do you do here? So, what do you do here? So, what do you do here? ஸோ அப்படிங்கிறதுக்கான ட்விட்டருக்கு நிகராக லான்ச் பண்ணப்பட்டது தான் இந்த கூ பிளாட்ஃபார்ம் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் இப்போ யார் கூட வந்து அக்ரிமெண்ட் வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்தியா போஸ்ட் பேமெண்ட் பேங்க் கூட பார்ட்னர்ஷிப் வந்து சைன் பண்ணுறாங்க எதுக்காகனா கூ பிளாட்ஃபார்ம் இருக்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய யூசர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கும் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் அவங்களுக்கும் லிட்ரஸி ஸோ அவங்களே வந்து பேங்கிங் சர்வீசஸ்குள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணுறதுக்கு அதே டைமில் அவங்களுக்கும் லிட்ரஸி வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து அக்ரிமெண்ட் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்தியன் போஸ்ட் பேமெண்ட் பேங்க் வந்து கூ கூட வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மைக்ரோ பிளாகிங் பிளாட்ஃபார்மான கூ கூட அக்ரிமெண்ட் வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க Okay, add to the books and authors, 16th news. Rajini's Mantra, Life Lessons from India's Most Loved Superstar, authored by P.C. Bala Subramaniam. P.C. Bala Subramaniam, sir, what do you think? Pulsar, you can launch a book. English, you can launch a book. Publish a book, you can publish a book. Publish a book, you can publish a book. Superstar, Rajini Gan, sir, what do you think? Rajini Mantra, Life Lessons from India's Most Loved Superstar. That's why Rajini, sir, what do you think? What do you think? What do you think? What do you think? India full of most loved superstar is Rajini Gan, sir. What do you think? 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 PC Bala Supreme Sir வந்து அந்த புக்கை வந்து எழுதி வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் நேஷ்னல் பெஸ்ட் செல்லிங் ஆதரான பிசி பாலபுர சுப்பிரமணியம் சார் வந்து புதுசாக வந்து ஒரு புக் வந்து லான்ச் பண்ணுறாரு அதான் ரஜினிஸ் மந்திரா லைஃப் லெசன் ஃப்ரம் ஒன் ஆஃப் இந்தியாஸ் மோஸ்ட் லவ்ட் சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் அடுத்து பேங்கிங் ஆர் எக்கனாமி ஆர் பிஸ்னஸ் நியூஸ் மா செவன்டீன் நியூஸ் ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் கார்பரேஷன் லிமிடெட் அண்ட் இந்தியன் ஆர்மி ஹவ் கொலாபரேட்டர் ஃபார் இம்ப்ளிமெண்டிங் சிஎஸ்ஆர் ப்ராஜெக்ட் டு கோச் அண்ட் மென்டர் லெஸ் ப்ரிவிலேஜ் கேர்ள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் கார்கில் ஸோ ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் கார்பரேஷன் லிமிடெடும் இந்தியன் ஆர்மியும் சேர்ந்து வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சிஎஸ்ஆர் ப்ராஜெக்டை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க சார் சிஎஸ்ஆர்னா என்ன சிஎஸ்ஆர்ங்கிறது கார்பரேட் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒவ்வொரு கார்பரேட் கம்பெனிஸும் அவங்களுடைய லாபங்களில் ஒரு டூ வந்து என்ன பண்ணணும்னா சோசியல் பர்பஸ்க்காக சோசியல் சர்வீஸ்க்காக அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அதுதான் வந்து சிஎஸ்ஆர் ஸோ அப்படி வந்து அந்த டூ பர்சன்ட் வந்து அவங்களுடைய ப்ராஃபிட்ல வந்து என்ன பண்ணணும்னா அவங்க வந்து ஷேர் பண்ணணும் ஸோ சிஎஸ்ஆர் எதிர் எஜுகேஷனுக்காக இருக்கலாம் அதே டைம் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு மேக்ஸிமம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து என்விரான்மெண்ட் எல்லாத்தையுமே சேதப்படுத்திட்டு தான் வந்து வருது ஸோ அதனால என்விரான்மெண்ட்டை எந்த அளவுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் அவங்களுடைய ப்ராஃபிட்ல வந்து ஒரு டூ பர்சன்ட் வந்து அவங்க வந்து ஒதுக்கி வைக்கலாம் ஸோ இப்படி வந்து கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒவ்வொரு கார்பரேட் கம்பெனிஸ்க்கு வந்து இருக்கு ஸோ அதுக்கு எலிஜிபிலிட்டியும் வந்து இருக்குது மினிமம் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து ஃபைவ் க்ரோர் வரைக்கும் அவங்க வந
அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து லான்ச் பண்றாங்க ஸோ எதுக்காக இந்த திட்டமே வந்து எதுக்கு கார்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபிஃப்டி கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து நேஷனல் லெவல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் மெடிக்கல் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கு ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்காக தான் இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கார்கில் இக்னைட் மைண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா சரி இதுதான் வந்து <laughs> அடுத்த 
Axis Bank and Square Yards launched open doors, a co-branded home buyer ecosystem. So Axis Bank and Square Yards company is a platform and the platform is open doors. So the platform is a platform and the platform is a platform. Home buyers, we do anger and the rumbo on the useful like Yurukum. Yana, we do anger the over the Yana Bank Lana, the email loan at the video on the Wangaranga, either one day the process even the conjunct lengthy them, but on Sandoshana, we do on the Wangaranga, but on process on the conjunct lengthy. So one on the from searching video on the first one, the search Panano, Apro, Aunguke, Kanavana, and the home on the Baipuna, the Kutur Bank on the approach Panano. So in the Manaria process on the Riki, the process Allah. Simplify Pandra the Kaga, Axis Bank Square Arts Company on the Enna Pandangana, or agreement signed Bunny on the open door supporting or platform on the launch Pandranga. These platforms reflect the cultural alignment between the two organizations. The rent organization chant in the platform on the launch Pandranala, customers go on the video on the Robo on the benefit are Robo easy or simplified on the Yirkum, upbringing Radaka, and all experience on the Yirkum Solida in the system on the launch Paniranga. Axis Bank Square Arts Company in Chand. At the 22nd news ma. Google for 5.4 billion dollars acquired cyber security company Mandiant. So Mandiant sold the cyber security private पना कोडिया company. इन द company Google वंदे ऐना पन्दा गना 5.4 billion dollars कोडिते वंदे वेलकी वांगना गना. याना Mandiant company वंदे इन द hacking सल्ला में prevent पन्दा दुगे. Cyber fraud सल्ला तड़क कर दलो उर्बस्टी company था. इन द company यादा cyber security company यादा Google वंदे 5.4 billion dollars कोडिते वंदे वेलकी वांगना गना. चलिया acquired पन्दा गना. आठता appointments and resignations मा. 23rd news. B V R Subramaniam. Has been appointed as the new chairman and managing director of India Trade Promotion Organization. So India la vande bani ham, adha trade vande promote panna door organization vande irge. In the organization adiye, pudu chairman managing director yar vande appoint panna ga B B R Subramaniya, mabri kora vande appoint panna ga. Ibara da. Chaliya. Ibara door I A S officer. Adi the twenty fourth news ma. Bharat Pay has appointed B P Kanunga and Kaushik Datta as the independent directors. So Bharat Pay niru na vande na panna ga. Munna deputy RBI deputy kau nana BP kau nunggu, aduh boleh mande current Zomato orang chairperson nana chairman nana Kaushik Datta, yang kau rendi beri mande Bharat Pay orang independent director sama mande appoint pantrang, apaing kerana saya solong, again, ipun current a mande apaing yar sir mande Bharat Pay kau nana director yar nana Rajinish Kumar sir, SBI orang chairman, Munna chairman nana Rajinish Kumar sir, tuh, ipun Bharat Pay orang director mande rikara, aduh boleh independent directors, nari board of directors mande rupang liya, apaing rent director mande yar ipun announce pantrang nana appoint pantrang nana BP kau nunggu, aduh boleh Kaushik Datta sir. BP कानून का युवराज दे काउचिक दाता सर। आठ ते 25 थी न्यूज़ माँ। जस्टिस मुनेश्वर नाथ बंदारी ऐसे चेयरमैन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडी अंडर दी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। सो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अंदर केसेस संबंध में विचारी करते कागो और अपीलेट ट्रिब्यूनल बंदे रखे। इन द ट्रिब्यू Madras High Court today Chief Justice saya mandiri kerana, awal hari pada hari September 12 hari untuk mudiyah boleh, so adik kau muna di mana apa orang, ada ini weekly mande September second weekly untuk mudiyah boleh, so adik kau muna di anda mudiyah itu lantai ibu kerja mande enna post untuk kurang orang, itu apa orang appoint orang, ini apa, apply tribunal of the prevention of money laundering, ini apply tribunal ini chairman mande ibu orang appoint orang, okay ba, so ibu orang, Justice Munishwar Nath mandiri, ippo ibu orang mande Metra Psycho today, Chief Justice ma. So, correct ha, September 12 on the mudiyah pothu, adukku munna, yuru 4-4 kum nadiyah vandhu enna pandhangana, yuru vandhu aduthu, in the PML yavadhe, Apply Tribunal yavadhe, Chatmana vandhu, yuru vandhu appoint pannhi irukkaanga. At the difference news ma, 2060 news. Indian Army's Karga Crops and Indian Air Force have conducted a joint exercise, Gagan Strike. So, Indian Army yavadhe, 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 that is the Gagan strike, that is the Gagan strike. Okay, ma'am? At the 27th news, a model early intervention center, Prayas, has been built at Army Hospital. So, a nation's army, the Delhi layer, the Army Hospital, you know, what do you think? Early intervention center, that is the Prayas center, who is the launch of our Indian Army. Why do you think this early intervention center? Military lalu work panah kuriya, soldiers ada kerana, orang lori military lalu work panah kuriya persons, orang lori family members lalu, irik kuriya, R wis lalu, R wis ko ulle irik kuriya, kolang dekik lekang, nariya noikil bandi irik, autism, cerebral palsy, sleep itu mana, nariya noikil bandi irik, na, orang lori parents ko bandi, orang lori parents ko inni bandi, confidence built panah dekum seri, iu mungkin lalu guna panah dekum mana, ur early intervention center, so early awe, anda kolang dekik lekang irik kuriya, anda disease akan dekik panah dekum Parents itu mande, orang orang conference mande kuarite, orang orang recover pandra dekaga, taninya mande orang center mande enak pandang, na army hospital mande kondo barang, adi dah yearly intervention center, prayas, apaing kerana center mande kondo barang. 
ஓகேவா இதான் அந்த சென்டர் வந்து லான்ச் பண்றாங்க அடுத்த சமிட்ஸ் அண்ட் கான்ஃபரன்சஸ் மா 28th நியூஸ் இந்தியன் ஜப்பான் 2 plus 2 மினிஸ்டீரியல் டயலாக் ஹெல்ட் இன் டோக்கியோ ஆன் செப்டம்பர் 8 2022 செப்டம்பர் 8 2022 வரைக்கும் டோக்கியோல 2 plus 2 மினிஸ்டீரியல் டயலாக் வந்து இந்தியாவும் ஜப்பானுக்கு நடக்குது 2 plus 2 மினிஸ்டீரியல் டயலாக் என்ன இந்தியால இருக்கக்கூடிய டிஃபென்ஸ் मिनिस्टर ஃபாரின் मिनिस्टर அதே மாதிரி ஜப்பானோட டிஃபென்ஸ் मिनिस्टर ஃபாரின் मिनिस्टर இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு மீட்டிங் வந்து மீட் பண்ணாங்கனா அதுக்கு பேர் வந்து 2 plus 2 மினிஸ்டீரியல் டயலாக் சோ இந்த மீட்டிங் தான் செப்டம்பர் 8 வரைக்கும் நடக்குது ஓகேவா சோ இதுல வந்து நம்மளுடைய டிஃபென்ஸ் मिनिस्टरான ராஜ்நாத் சிங் சார் அது போய் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் मिनिस्टर ஜெய்சங்கர் பிரசாத் சார் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க அதே மாதிரி ஜப்பானோட டிஃபென்ஸ் मिनिस्टर அது போய் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் मिनिस्टर வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண தான் செய்றாங்க சோ இதுதான் நம்மளுடைய டிஃபென்ஸ் मिनिस्टर ஜெய்சங்கர் பிரசாத் சார் இது அவங்களுடைய டிஃபென்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் मिनिस्टर அடுத்த ரேங்க்ஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் மா 2019 நியூஸ் ஐடி சர்வீசஸ் ஃப்ரம் டிசிஎஸ் டாடா கன்சல்டன்சி ஆஃப் இந்தியாஸ் मोस्ट வேல்யூபிள் பிராண்ட் இன் 2022 சோ இந்தியால மோஸ்ட் வேல்யூபிள் பிராண்ட் 2022வது வருஷம் வந்து யார் வராங்கனா டிசிஎஸ் கம்பெனி வந்து வராங்க प्रीवियसா வந்து எந்த கம்பெனி சார் இருந்துச்சுனா HCFC பேங்க் தான் இருந்துச்சு அது கிட்டத்தட்ட 2014ல இருந்து இவங்க டாப் நம்பர் 1 பொசிஷன்ல வந்து இருக்காங்க யாரு HCFC பேங்க் வந்து மோஸ்ட் வேல்யூபிள் பிராண்டா வந்து இந்தியால கிட்டத்தட்ட வந்து பாருங்க ஒரு 8 வருஷமா இருந்திருக்காங்க இப்போ இந்த 2022வது வருஷம் தான் யார் வந்து வராங்க டிசிஎஸ் கம்பெனி வந்து அவங்களை பீட் பண்ணி நம்பர் 1 பொசிஷனுக்கு வந்து வராங்க சோ டிசிஎஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் வந்து HCFC HCFC பேங்க் அதுக்கு அடுத்து இன்ஃபோசிஸ் அதுக்கு அடுத்து ஏர்டெல் ஏஷியன் பேன்ஸ் SBI LIC கோடக் மஹிந்திரா ICICI பேங்க் ரிலையன்ஸ் இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் மோஸ்ட் வேல்யூபிள் பிராண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ரேங்கிங்ல வரக்கூடிய கம்பெனிஸ் இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்கிங்ல யார் வராங்க டிசிஎஸ் வந்து வராங்க அடுத்து 30th நியூஸ்மா பத்மஜா நாயுடு ஹிமாலயன் ஜுவாலஜிக்கல் பார்க் ஹஸ் பீன் அட்ஜட் தி பெஸ்ட் ஜூ இன் தி कंट्री சோ இந்தியாலயே பெஸ்ட் ஜூ வந்து எதுன்னு பார்த்தா வெஸ்ட் பெங்கால இருக்கக்கூடிய பத்மஜா நாயுடு ஹிமாலயன் ஜுவாலஜிக்கல் பார்க் தான் பெஸ்ட் ஜூவா வந்து சொல்றாங்க சோ அதுக்கு அடுத்து செகண்ட் இதுல வந்து செகண்ட் ஜூ பெஸ்ட் ஜூ வந்து எதுனா நமக்கு வந்து சென்னையில இருக்கக்கூடிய அறிஞர் அண்ணா ஜுவாலஜிக்கல் பார்க் மூணாவது வந்து யாரனா கர்நாடகால இருக்கக்கூடிய சம் ஸ்ரீ சமரஞ்சித்ரா சமராஜேந்திர ஜுவாலஜிக்கல் கார்டன் மைசூர்ல இருக்கக்கூடிய ஜுவாலஜிக்கல் கார்டன் அது வந்து மூணாவது இடத்துல வருது சென்னையில இருக்கக்கூடிய ஜோ அண்ணா அறிஞர் அண்ணா ஜுவாலஜிக்கல் பார்க் வந்து ரெண்டாவது பிளேஸ்ல வந்து வருது ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல வந்து எந்த ஜூ வந்து வருது பத்மதா நாயுடு ஹிமாலயன் ஜுவாலஜி பார்க் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல வந்து இருந்து நாலாவது பிளேஸ்ல வந்து யார் வராங்க திரும்பியும் வந்து இவங்க வெஸ்ட் பெங்கால இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஜூ தான் கொல்கட்டாஸ் அலிப்பூர் ஜுவாலஜிக்கல் கார்டன் நாலாவது பிளேஸ்ல வந்து வராங்க ஸோ அப்படி இந்தியாவில் பெஸ்ட் ஜூவா வந்து யார் வராங்க பத்மஜா நாயுடு ஹிமாலயன் ஜுவாலஜிக்கல் பார்க் தான் வந்து பெஸ்ட் ஜூவா வந்து இந்தியாவில் வந்து வருது ஓகேவா அடுத்த ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் மா தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் வினேஷ் போகத் ஓன் ப்ரோன்ஸ் அட் தி ப்ரான்ஸ் அட் தி வேர்ல்ட் ரெஸ்லிங் சாம்பியன்ஷிப் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து சர்பியாவில் யூரோப்பில் இருக்கக்கூடிய சர்பியா கண்ட்ரியில் தான் வந்து இந்த வேர்ல்ட் ரெஸ்லிங் சாம்பியன்ஷிப் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வந்து நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ இங்கே வந்து யார் வந்து கோல்டு வந்து வின் பண்ணுறாங்கன்னா வினேஷ் போகத் இவங்க வந்து கோல்டு இல்லை பிரான்ஸ் வந்து வின் பண்ணுறாங்க வேர்ல்ட் ரெஸ்லிங் சாம்பியன்ஷிப் ஃபிஃப்டி த்ரீ கேஜி பிரிவில் வந்து இவங்க பிரான்ஸ் வந்து வின் பண்ணாங்க வினேஷ் போகத் வந்து யாருன்னா ப்ரீவியஸாகவே இவங்க வந்து ரெண்டு மெடல் வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க எங்கே வினேஷ் பாபுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் விமன் ரெசல்ட் டு வின் டூ மெடல்ஸ் ஒன்று வேர்ல்டு சாம்பிய ஒன்று வந்து எங்கன்னா காமன்வெல்த் கேம்ஸ்லேயே வின் பண்ணியிருக்காங்க அதே டைமிங்கில் ஏஷியன் கேம்ஸ்லேயே வந்து கோல்டு மெடல் வந்து வின் பண்ண முதல் இந்திய பெண்மணி வந்து யாருன்னா வினேஷ் பாகந்த் இவங்க தான் இப்போ வேர்ல்டு ரெஸ்லிங் சாம்பியன்ஷிப் சர்பியாலாம் நடந்த அந்த சாம்பியன்ஷிப்பில் இவங்க பிரான்ஸ் வந்து வின் பண்ணுறாங்க வினேஷ் போகத் ஆக்சுவலாக வந்து தங்கல் மூவி வந்து பார்த்துருப்போம் இல்லையா கீதா குமாரி போகத் கவிதா குமாரி போகத் ஸோ அவங்களுடைய அப்பா போகத் சார் வந்து அவங்களுடைய பிரதருடைய டாட்டர் தான் வந்து யாருன்னா வினேஷ் போகத் ஸோ அப்படி பார்த்தா கீதா குமாரி போகத் பவித்தா குமார் போகத்துடைய சிஸ்டர் தான் இவங்க பட் ஆனால் நமக்கு வந்து இவங்க போகத் சாருக்கு வந்து என்னென்னா நாலு டாட்டர்ஸ் வந்து யாருன்னா கீதா குமாரி போகத் பவித்தா குமாரி போகத் அப்படின்னு சொல்லி நாலு டாட்டர்ஸ் இருக்காங்க அவருடைய த எங்கர் பிரதரான பொண்ணு தான் வந்து யாருன்னா வினேஷ் போகத் ஸோ இவங்க குடும்பத்தில் ஆறு பேருமே வந்து ரெஸ்லர்ஸ் தான் விமன் ரெஸ்லர்ஸ் தான் ஸோ இந்த வினேஷ் போகத் மேம் தான் வந்து என்ன பண்ணாங்க வேர்ல்டு ரெஸ்லிங் சாம்பியன்ஷிப்பில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் நடந்த வேர்ல்டு ரெஸ்லிங் சாம்பியன்ஷிப்பில் பிரான்ஸ் வந்து வின் பண்ணுறாங்க சரியா அடுத்
ஒரு ராக்கெட் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண பிரைவேட் கம்பெனி வந்து யாருன்னா அக்னிகுல் காஸ்மோஸ் அப்படிங்கிற கம்பெனி ஸோ இந்த கம்பெனி இப்படி இவங்க த்ரீ டி பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு ராக்கெட் இன்ஜின் வந்து தயாரிக்கிறாங்க அதான் அக்னி இல்லட் ராக்கெட் இன்ஜின் இந்த ராக்கெட் இன்ஜினுக்கு அவங்க பேட்டன்ட் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா வாங்கிடுறாங்க ஓகேவா பேட்டன்ட் ஐட்டம் வந்து வாங்கிடுறாங்க ஸோ இது தான் அக்னிகுல் காஸ்போஸ் கம்பெனி ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் இவங்க தான் வந்து அந்த கம்பெனியோட கோ ஃபவுண்டர் வந்து யாருன்னா ஸ்ரீநாத் ரவீந்திரன் கோ ஃபவுண்டர் அண்ட் சிஇஓ அக்னிகுல் காஸ்மோஸ் இனி ஒன்று மோயின் எஸ்பிஎம் கோ ஃபவுண்டர் அண்ட் சிஓ சீஃப் ஆப்ரேட்டிங் ஆஃபீஸர் அக்னிகுல் காஸ்மோஸ் இவங்க ரெண்டு பேரால் உருவாக்கப்பட்ட கம்பெனி தான் அக்னிகுல் காஸ்போஸ் ஸோ இவங்க இந்தியாஸ் ப்ரைவேட் ஸ்பேஸ் ஸ்டார்ட் அப் ஸோ ஸ்பேஸ் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியில் ப்ரைவேட்டாக வந்து வந்தவங்க தான் வந்து யார் அக்னிகுல் காஸ்மோஸ் ஸோ இவங்க அவங்க த்ரீ டி பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி தயார் பண்ண அக்னிடல் ராக்கெட் இன்ஜினுக்கு பேட்டன்ட் வந்து வாங்கிடுறாங்க சரியா சரி அடுத்து இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் நியூஸ் இந்த வீக்குக்கான லாஸ்ட் நியூஸ்மா இன் இந்தியா இன்ஜினியர்ஸ் டே இஸ் செலிப்ரேட்டட் எவ்ரி இயர் ஆன் செப்டம்பர் ஃபிஃப்டீன் ஒவ்வொரு வருஷமும் செப்டம்பர் ஃபிஃப்டீன் அன்றைக்கி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணப்படுது ஏன்னா இதுதான் வந்து விஸ்வேஸ்வரையா மோக்ஷா குந்தம் விஸ்வேஸ்வரையா இந்தியாவுடைய ஃபஸ்ட் இன்ஜினியர் ஆஃப் இந்தியானு சொல்லுவோம் அல்லது கிரேட்டஸ்ட் இன்ஜினியர் ஆஃப் இந்தியா விஸ்வேஸ்வரையாவுடைய பர்த் ஆனிவர்சரியான ஃபிஃப்டீன்த் செப்டம்பர் அன்றைக்கி நம்ம வந்து இன்ஜினியர் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவில் வந்து செலிப்ரேட் பண்ண தான் செய்கிறோம் ஏன்னா இவர் தான் வந்து பெங்களூரில் நைன்டீன் செவன்டீனில் முதன் முதல்ல கவர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜை உருவாக்குனது வந்து இவர் தான் அதுக்கு காரணமும் வந்து இவர் தான் அதே டைமிங்கில் அதுக்கடுத்து பின்னாடி வந்து இந்த யூனிவர்சிட்டியோட நேமே வந்து என்ன ஆகுது யூனிவர்சிட்டி விஸ்வேஸ்வரா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அவருடைய பேரில் வந்து யூனிவர்சிட்டியாக வந்து இது வந்து மாற்றப்படுது ஸோ அப்படி வந்து இந்தியாவில் ஒரு பெஸ்ட் இன்ஜினியர் ஃபஸ்ட் இன்ஜினியராக வந்து இவர் வந்து இருந்திருக்காரு இந்தியாவில் நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதெல்லாம் உருவாக்குறதுக்கு இவர் வந்து ஒரு முக்கிய காரணமாக வந்து இருந்திருக்காரு எகேன் நம்மளுடைய பிளானிங் சிலையம் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர் பிளானு விஸ்வேஸ்வரா பிளான் இந்த மாதிரி பிளானிங்லேயே வந்து இவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து அந்தளவுக்கு வந்து இருக்க தான் செய்யுது அதனால தான் ஒவ்வொரு வருஷமும் இவருடைய பர்த் ஆனிவர்சரியான செப்டம்பர் ஃபிஃப்டீனை வந்து இன்ஜினியர்ஸ் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ செப்டம்பர் ஃபிஃப்டீன் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டியில் தான் இவர் வந்து பிறந்திருக்காரு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் வந்து இவர் வந்து இறந்துட்டாரு எங்கே இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்புறம் தான் வந்து இறங்குறாரு ஸோ இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்புறம் இந்தியா வந்து இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டு எக்ஸல் ஆகிறதுக்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் உருவாகிறதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் வந்து யாருனா இவர் தான் ஈஸ்வரயா சார் தான் ஸோ அதனால தான் இவருடைய பர்த்டே வந்து இன்ஜினியர்ஸ் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒவ்வொரு வருஷமும் செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு வரோம் ஓகேவா ஸோ இதுவரை எது கம்ப்ளீட் பண்ணுறோமா செப்டம்பர் செகண்ட் வீக் ஜென்ரல் அவர்னஸ் வந்து நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்